于总，那那我现在该怎么办啊？我我真的不知道事情会这么严重。我相信你不知道后果会这么严重，所以我们得想想办法，想想办法，怎么摆平这件事情。那我现在该怎么办？说徐总，说是徐总让你这么做的，你只不过是执行上级的命令，他是主导者，你不知道后果的严重性。所以你才这么做。可是我把所有的事情都推给徐总，那徐总他会不会有事？他怎么会有事啊？以他现在在公司的身份和地位，就算是他做的，他也可以说帮公司拼拼业绩。沈总也不会惩罚他的。但你和 Peter 不一样，你们会面临什么呢？婉婉，你只有咬着许诺，才会没事，知道吗？你现在是大好的时候，你想想看，你这么年轻，就坐上大公司的高层经理，又做了品牌的代言人，现在这个时候啊，自保很重要的，千万不能犯傻，知道吗？可是我还没有什么可是的，你相信我。只要按照我的话去做，我会保证你的一切。是徐总让我做的，我不知道后果会这么严重，我真的不知道。怎么样？这都是意料之中的答案吧？我不信。志泽，你信吗？我也不信。你们两个能不能理智一点啊？曲婉婉不是一个会说谎的女孩子。我在问她的时候，她哭得一把眼泪一把鼻涕的。如果不是有人教她，她敢做这种事情吗 ？P.S. 图片这种事情，不教她她会做吗？我还是不信。之前有过几次这样的事情，但后来都证实，许诺是被冤枉的，是被别人陷害的。那你们的意思就是曲婉婉在说谎，是不是？那她为什么要说谎啊？你说这事情，他怎么就演变成这样了？我到现在都没想明白，我到底是被谁算计了？你是不是缺心眼啊你？当然是于曼妮了。你知道吗？刚才雷凡给我打电话。我都不敢相信，他跟我说，曲弯弯亲口跟他说，这个单据是我让他做的，还手把手教的。嗯，完全在我的意料之中。为什么呀？我再给你分析一遍啊，他看着很单纯，实际上非常精。谁在他上面，他巴结谁，谁说话算，哎，他就听谁的。你为什么让他来家里住啊？是不是就因为有一次你送他回家，看他房子不太好，所以你于心不忍让他过来了？对吧？不是，那一次是我让他住我家的，是突发情况，是我自愿的。突发情况，咱们再说一下上一次私庆的事儿。咱们三个人在这讨论节目，他好像无心的唱出了那一首歌，实际上那绝对是有心的。你早不唱晚不唱，为什么偏偏在我们说节目的时候你唱呀？你是说？当然了，你就是常常拿这个好心给别人当梯子使。最后，人家觉得你没有什么利用价值了，啪，把你当成一个柴火烧了。他，我觉得可能还是受了于曼妮的诱惑。苍蝇不叮无缝的蛋，你就是做事情太正派了。你总想着说啊，我把这个事儿做好了，我把这个事儿做漂亮了，我就肯定有话语权了。完全不是，在迪欧，如果你要想冲出这个重围，要么你当刺猬去扎人，要么你就当靶子，反正你身上必须得背着剑。好了，那现在我成靶子了，不行，等他回来我一定得好好问问他，这于曼妮到底给他灌了多少迷魂药，他这么回我。哎呀，我看你是等不到他了。你看现在都几点了，人家都没回来，人就想等着你睡着了，不想跟你见面。是啊，都这么晚了。你说他一个女孩在外头不会出什么事儿吧？哎呦，行了吧你，你有这时间关心关心你自己吧。服了。
。你这是怎么了？快进来，听见再说。徐总不在家的时候，把行李偷偷拿出来了，我不敢回去，我怕他发脾气。外面下这么大的雨，我一个人在外面一直走，一直走，才发现我根本没有其他地方可以去了。李总，我真的好害怕，那种被人像垃圾一样。丢在大街上的感觉。李总，这件事情会不会很严重的？很严重。那徐总他会不会因为这件事吃官司啊？如果真是许诺做的话，那就会。那怎么办、啊？我不知道会这么严重的。婉婉，我再问你一次啊，这件事情真的是许诺让你去做的吗？你最好想清楚了再回答我。徐总，所有的事情都是我做的，不关徐总的事。他那么美好，不应该去承担这些。我本来就是从烂泥堆里长出来的野草，我不怕，我愿意为他承担这一切。哎，王冠，去哪里？我去自首。你先别冲动，事情还没这么严重。刚才我是骗你的，沈总没打算要报警，公司想低调处理。徐总没事。真的，真的。刚才我只是试你的，对不起。顾总，你不用跟我道歉的，这本来就是我的错，是我傻，是我笨。只要徐总好好的，公司好好的，我做什么都愿意。是我太傻了，一心想把别人交代给我的事情做好。我没想到会闯这么大的祸，是我太傻了。我当面找许文文谈过，他说是你。他在哪儿？我找他去。你千万别冲动，你现在去找他没有任何的意义。他咬定你一定有他的理由。如果是他撒谎的话，你现在找他只会拉远你们的距离。什么叫如果啊，林凡？我信你。许弯弯没有那么大的胆子，她一定是受到了于曼妮的威逼利诱，所以真相就是，于曼妮才是真正的幕后黑手。可是她一个人怎么完成呢？首先要对电商业务程序非常了解，同时又要可以接触到出入库。Peter， 如果是 Peter 怂恿许弯弯去改变批文，倒说得通啊。可是造货需要生产周期，如何生产？需要找到代工厂啊。你是怎么去找啊？于曼妮开始只是想让许诺出局，没想到事情闹大了，她现在紧张的要命。女人这个动物天生短视，因为嫉妒铸成了大错，到了现在这个局面，就算是牺牲了许诺，这个事儿也解决不了。赵总，我知道您的目标是迪欧，您接下来打算怎么做啊？棋子好像不能问棋手下一步应该怎么走吧
我知道您想要的是什么，您想通过这件事毁掉迪欧，是没错，这的确是一个好机会。但是毁掉和吞掉是两个概念，我觉得您也不能毁掉许诺吧。这件事要是一公布出去，迪欧死不死我不确定，但是许诺肯定完蛋了。赵总，以前您让我给您传递迪欧的商业情报。引导于曼妮做出愚蠢的商业决定，我都照做了，因为我觉得这些东西只是涉及到商业利益，并没有触及到我个人的底线。是，我是不太喜欢许诺，但是我也不想眼睁睁地看着他彻底完蛋。这个事儿没你想的那么严重，就算是你想让许诺彻底完蛋，我也不想，更何况沈志泽也不想。放心吧，等迪欧走投无路了，我自然会出面。跟沈志泽谈条件，注资迪欧，拿下控股权。可是现在想注资迪欧的公司不在少数，沈总也不会轻易的同意同行业的并购。但是有一个人，可以实现您的目标，还不用闹得这么血腥。你说的那个人，应该是于曼妮吧？我想想。启动。啊，怎么了？什么话不能办公室说？有些话，在公司说不太方便，所以把你叫出来。你说。我知道现在这个情况，说什么都是苍白。但是，请你相信我，那些事情真的不是我做的。我能问你个问题吗？嗯。你吃过早餐了吗？网站已经将那批有问题的商品以缺货的名义下架，而且用咱们仓库里面的正品，将第三方物流中心的存货全部都换回来了，所以你可以不用担心。我担心的是，如果批文的事件曝光，后果不是我们可以想象的。那也没有办法，只能坦然面对。或许可以丢卒保车啊。你什么意思？把你推出去？嗯。你觉得我会这么做吗？你以前又不是没这么做，当时情况可控。嗯，你是在跟我翻旧账吗？嗯，你说呢？我的这个建议呢是很认真的。身为迪欧的总裁，你首先应该考虑的是如何保护迪欧的品牌，维护公司的整体利益。如果事情真的发展到不可控制的局面，你可以把目前掌握的情况公布出去，把矛盾都集中在我身上，这样就可以为迪欧赢得时间。审案子总会有一个过程的，那在这个过程中，我们可以想方设法取证，最终澄清。现在这个方法太冒险了，幕后操纵的人不知道有没有留下任何线索。如果不能找到蛛丝马迹的话，你是没法洗脱你的嫌疑的。你相信我，我已经有一点点头绪了。我不会这么做的，不管是作为我的员工，或者是……或者是什么？总之，不管我身为你的老板，或者是身为一个男人，我都不会这么做的。你死了这条心吧。好。嗯。吃慢一点。你你不知道，从昨天到现在，我没有正经的吃过一口东西。知道你不怀疑我。我才有一点胃口吃。嗯，嗯，傻瓜。嗯，谢谢。嗯，你想，如果你相信我没有撒谎，那撒谎的人一定是曲弯弯，对不对？那他为什么要撒谎呢？谁在幕后指使他呢？联想他最近升职了。我想答案已经很清楚了。之前
也有很多针对我的陷害，可是你都没有查下去。我明白你的意思，不查不代表姑息。我想我清楚幕后的那个人是谁，我只是希望再给他点时间。看到会不会回头？嗯，有时候我真的弄不明白，你这个人到底是无情呢，还是多情呢徐经理，昨天晚上您下榻在哪儿啊？你知不知道徐总等了你一晚上，一宿都没睡觉？刘瑞姐姐，我昨晚回来太晚了，怕打扰徐总。我是下课太晚了，还是做贼心虚，不敢见徐总啊？哎呀，行了，刘瑞，有什么事别在这儿说了，这么多人呢。同志们，来来来，上来上来，我有话要对大家说。咱们大家伙好好品一品，这许弯弯的人品究竟是怎么样的呀？要不你先说，你先说说徐总对你怎么样？当初你被房东赶出屋的时候，是谁可怜你？是谁收留你啊？是谁一笔一划教你做这个策划方案？是谁教你这些专业的知识？又是谁帮你搭配的这些衣服呀？哦，对，你原来满脸大包的时候，是谁帮你找的医生，把你弄得现在光溜水滑的？是谁帮你在这个迪欧一夜成名，当上这个代言？谁？谁呀、啊？是徐总。全部都是徐总，徐总对我有知遇之恩。啊，你知道呀？我以为你不知道呢。那你为什么要上演农夫与蛇的故事啊？这还没怎么着呢，就开始咬了？你为什么要自己私改这些批文来连累徐总？为什么？我。跟我装这种可怜相，我不是男的，别跟我来这套。刘瑞，你过分了！我怎么过分了？早晚有一天你会看到他有多过分。瑞瑞姐，你说那事儿是真的吗？我告诉你们啊，大家都清醒一点，他可不是什么纯情的小萝莉，是功利腹黑的绿茶婊。啊，都散了，都散了，都散了，看什么呀？上班了。这么多了，怎么还拿呀？哎呀，他想怎么样就怎么样吧。净瞎呀！说是在咱们来超市的，有的东西一样都没拿。哎呀，别招人了，你看他那脸色。高兴的时候哎，也不知道回家。就不高兴了才知道回，就咱们说他知识。这歌词里不是唱了吗？家才是他避风挡雨的地方吗？哎妈，我说您那老同学靠不靠谱啊？我今天等着拿结果的，能拿到吗？我都跟他说了，给你加急检验，本来是需要两周的，我把情况跟他说了，他挺配合的，你就放心吧。你说你这孩子啊，早就跟你说了，这个公司跟你八字不合，你看你自从去了就没有消停过，不让你干了，你还非不听。哎妈，我都说了我是被冤枉的，你怎么不安慰安慰我，还雪上加霜了呢？陈诺，那照你的意思，这件事儿是被别人诬陷的，谁怎么了？我大概知道是谁了，就是现在还没有证据。你说说你，一天到晚忙什么了？这忙来忙去，还惹了这么多麻烦。还有，你跟林凡到底怎么样了？这还有没有可能复合？你们在这等结果吧
，我买杯咖啡去。你看，你看，你也是，这孩子正闹心呢，提什么林凡呢？哎呀，我的意思是说呀，他要是跟了林凡，早早在家代孕，哪能惹这么多麻烦呢？别说那没用的了。这件事情一定不能让法方知道，最好能封闭消息，我们自行解决。必得的事，你让罗明暗中去查，千万不能走漏风声。还有，朱杰跟妍妍那边也要再敲打一下。好，我知道了。希望一切都来得及。你那边什么情况？市面上与咱们这批货相似的产品一共有三十七种，我都找到了，现在正在检验，估计下午就能出结果。嗯，我准备找到这个厂家之后直接杀过去，这样我们就能找到代工厂了。你不要轻举妄动，有什么消息第一时间通知我。你放心吧，还有个好消息，虽然这批货是高仿货，但是质量都没有问题，对皮肤不会有伤害。那也要彻查到底。嗯，放心，我先挂了。怎么样？我给 Peter 打了个电话，他说一切正常，一切正常。许诺今天没有来上班。对了，刘瑞给曲弯弯上了一剂泼水门。泼水门？对呀、啊，就是为了给许诺出头。他说曲弯弯忘恩负义，拿着一杯热水就给他泼脸上了。曲弯弯这个姑娘人小鬼大，心思可不小，你们小心看着点。好，明白。帮我拿着。喂，好，我马上过来。什么情况？有人刚才跟我说，有假批文在他手里。啊？那个女顾客吗？是个男的。男的？我去看一下是什么情况。你先回公司，帮我盯着点。好。这一上来就喝酒，有点鸿门宴的意思。就算是鸿门宴，也不会让你失望。那得看你接下来的节目够不够精彩。于总，你果然是个生意人，请坐。你想怎么样？以前我一直挺羡慕沈志泽身边有一个像你这样的红颜知己做陪衬，不过到现在我才发现，原来红颜知己和红颜祸水是同义词。赵天成，你今天找我来，应该是自认为有足够的筹码跟我谈条件。有什么话直说吧。我本来以为节目足够的精彩。没想到你轻描淡写的把他们说成了是筹码，你可真有胆识啊！如果你今天不来，我倒有点担心。毕竟，事情闹得这么大了。但今天既然我们坐在一起，这事情一定可以谈。可真是厉害呀！怪不得许诺总是败在你的手下呢。许诺真是你派来的。这个事情不重要。重要的是，你眼前的这件事儿，我可以帮你扳平。条件是
。我拿去送检的产品中，只有这两个厂的保湿面霜与我们这批货最为相似，一家在厦门的郊外，还有一家在宁波。我马上派人去这两个地方查。还是我来吧。唯一让我欣慰的是，这两个厂都是正规的企业，所以即便他们仿冒我们的货，也只是为了赚钱。这算什么？不幸中的大幸吗？你打算怎么查？我准备让刘瑞和吉哲去一次厦门，宁波这一家呢，我自己去查。<笑>放心啦，总之我有办法的。我就说我赶着做一批集货，借势看看他们的生产能力。这样的话，他们就会带我去车间，到时候我再想办法看看能不能找到什么线索。太危险了，你一个人去。我不放心。好，那你陪我去。走。走什么走？你看看你这张冰块脸，外加一身正气，一去就得穿帮，还是算了。那我让楼叔去。楼叔，他太老实了。再说，现在公司人心慌慌的，人事部那么多事儿等着他处理。你让林凡陪我去吧。他这个人呢，面善心坚，骨子里透着一股邪气，做这种事儿最靠谱了。他如果知道你这么评价他，他肯定会气死。<笑>没错，他一定还会说：“嗯，临死前还得找个垫背的。”别胡说。我走了。说真的，如果我这次真栽了，身败名裂了，沦落到街头去讨饭，你路过的时候会不会给我几个钱？不会。这么能写？因为不会有那么一天。我向你保证，我不会让那样的事情。发生在你身上。没想到只有在这种情况下，你才会跟我说几句真心话。想带上你一丝奔，奔向最遥远城镇，想带上。做最幸福的人，把青春献给身后那座辉煌的都市。为了这个美梦，我们付出着代价。赵总的意思是要助资迪欧，没错。我可以安排你跟沈总见面。不那么着急，现在钱趴在我的账上，我分分钟就可以打过去。但是我现在想要的是你们迪欧百分之五十一的股份，这个事情我就不知道沈志泽会不会答应我的。果然是项庄舞剑，意在沛公。您这不是助资迪欧。你是想吞掉敌？对不起，这件事我帮不了你。你不用那么着急回答我，我给你时间，你好好考虑考虑。不用考虑了，沈总是不会答应的。再说了，就算我把我手上百分之二十五的股份给你，你全卖
，你也实现不了你的目标。这个事情我清楚啊，但是呢，我现在只想成为你们迪欧最大的债权人。债权人？因为你们迪欧现在财务状况不好，而且法国总部又刚刚给了你们一个新的品牌，你们现在手里急需大量的流动资金。虽然说许诺从代理商那儿帮你们使了一招借机下蛋，暂时帮你们顶过去了，但是资金不足仍然是你们最大的软肋。如果这个事情传出去了，后果，我想你应该比我清楚。所以我告诉你，我给你时间好好的考虑，三天之内给我答复。还有。在兰珍和迪欧的对峙中，没有项庄这样的小角色，只有刘邦和西楚霸王。公布给媒体，或者发给欧亚集团总部，你的心愿不是马上要达成了吗？芭芭拉也可以马上代替雷诺就任中国区新总裁了。那你为什么还要和尹满意摊牌？玉莲，中国有句话叫“杀敌一千，自损八百”。如果我要出那样的杀招，毁掉迪欧太容易了，但是对欧亚品牌在中国的信誉会有很坏的影响。重建一个企业容易，但是想要重新恢复一个背负负面印象的品牌很难。哼，我懂了，张，你很聪明。错，这不是聪明，你应该说是智慧，或者说是睿智。哼，那智慧，那这跟聪明是一个意思。玉莲，我看你真的该换一个中文老师了。如果你要夸一个像我这样成熟稳重的中年男人，如果你要“聪明”这个词的话，有点细说的感觉，所以呢，只能用智慧或者说睿智，这样表达比较贴切。张，你很傲慢。有错了，你应该说我是风骨。风骨，这个词我不明白，是风流、风情、风雨、风骚的意思吗？玲玲，咱们俩换个地方，让我好好给你上一课。昨晚曲文文住在你那儿。对。你根本就不需要那样。什么意思？啊？以你的智商，我不认为你看不出曲文文在想什么。如果你只是想让我没有负担，可以毫无顾忌的去爱神之泽，那我不需要。否则你还要我怎样？与其三个人站在原地不动，倒不如我先退出来。可以什么呀？没有人可以为了自己的感情要求别人白白牺牲。我也希望你放下我，找一个爱你的、你也爱的好姑娘，但不是像现在这样，为了让我放松而委屈自己，那样只会让我更不安心。你说咱们这次能有收获吗？哎，不好说呀。哎，这许诺把这二三线的品牌都拿过来比较了。比较出来两家非常相似，一个是宁波，一个是厦门，他自己去宁波了，所以这一次厦门还真是得靠咱俩。说实话，我还真挺佩服徐总的。你说，没有什么局他是破不了的，他居然能想到靠对比产品的配方来找到这批货的制造商。当然了，他都这里面多了解呀、啊。
。而且你想，这种东西肯定不是小作坊做的，肯定是一些什么中小品牌这种厂家做出来的，它肯定不是生产一单，肯定是大批量的这种生产。它这个原材料肯定会有仿造的东西在里面，所以这一条生产线上下来的这些东西，原材料相似的程度肯定会非常高。现在说这些，其实大家都懂，但是当时那个状况，他能立刻找到，然后像大海捞针一样把它做出来，这种事儿也只有徐总了。哎，你这事儿没有跟曲婉婉说吧？没有，我知道你们怀疑他。什么叫我们怀疑他？你不怀疑他？我总觉得许婉婉没那么多心机。这样，这次回去以后，我好好跟他聊聊。你聊聊聊聊我聊什么聊？我聊不了。哎，希望咱们这一次会非常顺利，跟上。小心！哎，这箱记号了吗？记了，记了，还是吃饭了。哎，打包上，打包上。这个是多少？吃饭了。哎哎，接着来，来，慢点啊。哎，要不大家休息一会儿吧，先吃饭了。哎，好，吃饭了，来吃饭了。来，吃完再干。怎么样？好不好吃？嗯。那，茶。还烫是不是？乘以两百四十八，领高。领高是十六点四。十六点四，三十八点五，三十九点四，多少？